70. Pareja fue asesinada. Los acribillaron dentro del auto. Sicariato. Y si les cuento que nos vamos a ir en vivo indirecto a Rosario con Leo Carlini, quizás la pregunta se responde sola. Leo, bienvenido y muy buenas tardes. Monse, buenas tardes. El saludo para vos, para Esteban, para todo el equipo. Eh, por supuesto, eh, esto que lamentablemente venimos diciendo. Eh, ya son 185 los muertos en contexto de balacera. Una mañana que ha sido muy movida porque también el Ministerio de la Acusación ha salido a respaldar al fiscal Ederich, quien han entrevistado ustedes aquí, que es el fiscal que ha metido preso a Luis Cantero y a Esteban Nicolás Alvarado, que fue amenazado en las últimas horas. Pero los se hechos se vienen a hacer en la zona oeste, en la zona de Lima y eh, exactamente Uruguay, uh -huh. así cerca de las 21 horas, se dio justamente la muerte de dos personas que estaban en una esto es por, eh, al parecer... Y vamos a dar los datos. A ver. Carlos Ponce, de 48 años, y Fabiana García, de 51, que murió minutos después en el ECA. Sí, sí, con Sí, claro. colectivo. Ah, Repetimos. Ver. Carlos Alberto Ponce, sí. 48. Fabiana Estela Car eh, García, 51 años. Sí. Exactamente. Ahora, Leo, ¿vos sabías que esta mujer Gracias. había sido demorada y detenida en un casino clandestino? Sí, en febrero de 2020. Exactamente. Había sido justamente un poquito antes de que arranque la pandemia. O sea que tenía... O sea, ¿Perro a... de la dueña del casino? No era, la, 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 no era una persona que iba a jugar. Tenía relación ah, con ese casino clandestino. Bien. O sea que acá... Tenía antecedentes. Exactamente, tenía antecedentes. Lo que no tengo si tenía antecedentes es Alberto Ponce. Bueno, todavía eso no está chequeado. Por lo menos nosotros hoy preguntamos, pero hay mucha convulsión frasca... Monse y sí. a todo el equipo, justamente por las amenazas que han recibido en las últimas horas los fiscales. Hay bastante hermetismo en la zona de fiscalía hoy. Bueno, eh, no, ¿no es usual o me equivoco que haya tanto hermetismo? Porque por lo general hay bastante sí, información, Leo. Sí. No es usual, eh, Chacal, ahí te saludo y te escucho. ¿Qué tal? Eh, no, no es usual, eh, porque, a ver, el dato me parece que es significativo es que a partir de esta condena, que la otra vez lo contábamos al aire, 17 años más por la muerte del gerente del casino Antino, mm. eh, se suman ya 113 para, en este caso, eh, Guille Cantero, eh, y aparecieron estas amenazas y también lo que contábamos hace horas nada más, eh, los ataques a distintas dependencias policiales. El hermetismo tiene que ver con una nueva amenaza que el Poder Judicial lo vive también como una amenaza al propio Poder Judicial, más allá que está puesto en la figura del fiscal, el doctor Matías Eder. Bien, lo que hay que decir... Eh... Eh, querido Leo Carlini, es que esto lo vemos todos los días. Yo ayer leía otro caso de un chico, creo de nombre Saucedo, ahí en Empalme Granero, que lo matan también, un albañil, un chico humilde, pasan con un auto, pumba, lo matan. Probablemente equivocado. Acá, una pareja acribillada, cuatro tiros, va en una camioneta, siempre lo mismo. Bueno, Entonces, ahí preguntan sicariato, y obviamente sicariato. Ojo que quilombo. ya está pasando la frontera, sí. ¿eh? Amenazar claro, un, fiscal, un fiscal de San Francisco. La pregunta Francisco. es si en algún momento no habría ya que dar intervención y que el Congreso piense en intervenir la provincia a nivel seguridad. O sea, bueno, Leo, es una pregunta que siempre queda flotando cada vez que vamos y con 185 muertos ya. Leo, gracias, ¿eh? Cualquier información o novedad al respecto, estamos a disponibilidad acá. Cómo no, gracias a usted. Sí, 14.32, placa roja, último momento.